Sorry for the Matthew 7 and verse 15. Watch out for false prophets. They come to you in sheep clothing, but inwardly they are ferocious wolves. Isang uh, common reminder sa mga anak ng Diyos, pag-ingata ng mga bulaang mga magduturo, mga bulaang mga propeta, na sila nakaanyo at na nakabihis na parang totoo. Subalit sila ay mga mababangis ng mga kalaban. Infidelity, atheism, non-religion can be dangerous. But religiosity and religion can be even more dangerous because it is through sheep's clothing that wolves make the most horrible deceptions. Kaya po ang ating pag-uusapan ng mga panganib na hindi dinadala ng kitang-kita mo at alam na alam mong mali, kundi mga panganib na nagbabalat kayong tama sa pangalan ng relihiyon. Seven religious dangers. Beware of self-serving teachers. Yan ang unang-una nating dapat pag-ingatan. Mga mga ngaral, mga naduturo, katanging ang sarili lang naman nilang kapakanan ang dahil lang kung ba ginagawa nila ang kanilang ginagawa. You who seek God, you who practice religion, and especially you who make religious sacrifices, beware of self-serving teachers. Napakaraming abuso ang nagawa ng tao sa ngalan ng Diyos. At napakaraming pagpapahirap, pagsasamantala sa kapwa ang ginagawa ng ilan sa ngalan ng Diyos at sa balat kayo ng relihiyon. Luke 20 verses 46 to 47. Beware of the teachers of the law. They like to walk around in flowing robes and love to be greeted in the marketplaces and have the most important seats in the synagogue and the places of honor at banquets. They devour widows' houses and for a show make lengthy prayers. Such men will be punished most severely. At yan ang paalala ng Panginoon. Tinabi ni Ismo ng Panginoong Yesus. Pag-ingatan ang mga nagtuturo ng mga kabanala na yan sapagkat sila ay mahilig na magpasikat, mahilig silang sila ang tampulan ng pansin, binibigyan ng pinakamagagandang pwesto at upuan sa mga handaan, kinikilala, sinasaludo sa mga publikong lugar, at pinagsasamantalahan nila ang bahay ng mga balo. At bilang isang palabas, ay mahilig silang manalangin ng ubod ng hahabang mga dasal. Sabi, malupit ang dadanasing parusa ng ganyang mga tao. Apply this caution today. Beware of religious teachers whose motives and pleasure is to feel important, to take advantage of widows, or more generally of weak women, or more generally of weak persons, men, women, young or old. Sa pagkatang pinagtitiwalaan po natin at binibigyan ng ating uh, religious trust and devotion can be the source of the most horrible abuses. Hindi lingid sa atin ng mga bumabali-balita, ng mga pasasmantala, ng mga religious leaders, sa mga tumutulong sa kanila, sa mga kasama nila, sa kanilang mga pinapayuhan, pinapanalangin at dinadalaw. Hindi bago sa atin yan. Daang-daang taon ang alam nating pang-abuso. Sa lahat halos ng uri at brand ng relihiyon ay nangyayari ito sapagkat sa kabila ng mga costume, sa kabila ng mga label, ay nandun yung tao, yung ispirito ng tao, na marupok, yung ispirito ng tao, na ang kanyang tendency, pag nakakita ng kahinaan ng kapwa, ay pagsantalahan ito. Kaya pinag-iingatan ang pinagtitiwalaan, sapagkat ang pinagtitiwalaan lang ang nakapagtatakil at nakapagkasamantalahan. Beware of freeloaders, mga puro mahilig sa libre, Lahat ay gusto sa kanila mapunta. Beware of mercenaries, hiring religious leaders for hire who seek religious employment. Tinignan po natin ang Panginoon, He never sought religious employment. He did not join an existing group to be given salary. He did not have to defer to overseers and bishops. He was a teacher with a message and he went around teaching his message. Ang katunayan nga, the Lord did not put up organizations. Wala siyang mga organisasyon, wala siyang mga sistema, 
sapagkat siya'y nagmamadali sa kanyang mensahe. At isa po sa mahirap, bagamat dapat ipagpasalamat kung lumalaki halimbawa ang isang grupo, ang isang church, ay hindi maiwasan na makaroon ng organisasyon. Hindi maiwasan na sa dami ng paglilingkuran ay nakakaroon ng mga full-time workers. Hindi maiwasan na pinaasahan ng lahat na uri at level ng paglilingkod ng church ay kailangan ngayon ng mas professionalized approach. At pag nangyari na ang mga ganyan, bagamat may mabuting bunga, the organization now needs to be fed. And an organization that pays rent, an organization that pays electricity and all other bills and pays salaries will now be dependent on money. And the moment money becomes an issue, the leader can be confused. No matter ang tingin niya sa mga tao ay katatan, mga baka ginagatapasan, maaari ang kanilang kagustuhan na dumami ang member eh, para dumami ang nagdodonate at nagbibigay sapagkat marami ang binabayaran. At habang lumalaki naman yung church, lumalaki ang pangangailangan ng building, lumalaki ang pangangailangan ng mga tungtong, mga kung ano-ano, lumalaki lalo ang pangangailangan ng pera. Kaya nakakalito. Kaya ipinapanalangin natin, lalo ang mga lumalaking churches, ay lumalaki ang mga pananagutan na talaga namang hindi mo alam, linggo-linggo kung darating ba, kung may pailangan. So it is easy to religious people na magiging mukhang pera. Sapagat may mga bills na ba yun? Lalo't mahili ka magpagawa, pagawa ka dito, pagawa ka doon. Minsan tatlo, apat na koleksyon na ang nagagawa sa isang meeting, hindi pa rin tama, hindi pa kasya, koleksyon na naman. Mahirap. Kaya napakaganda ng mga fellowship ng mga maliliit, yung mga hindi masyado malaki ang binabayas. Pag ulan dito, lumipat doon, tumulo dito, lipat doon. Because a big shift cannot make quick turns. Hindi ko alam kung bakit ang napakaraming mga churches ang lumaki. Kaya mga mga ito, palakihan, kaya gusto. Kasi napakahirap i-manage ng malaki. Kailangan mo ng maraming mga tao. You have to hire many people to take care of people. You have to have full-time prayer leaders. You have to have full-time musicians, full-time singers. At siyempre, pag dumadami ang manggagawa, nagkakaroon ka ng mga personal, personal at human problems. Dahil mga tao yan, bawat isang tumbe na manggagawa, may isang ugali, may isang kostumbre. Hindi madali. Kaya dapat ay magpasalamat din ang mga churches na dalawang po sila, tatlong po, limang po, magkakakilata sila ng lubot, mas parapang kanilang samahan. Kung yun ay binibigay sa kanilang ang pangayon na growth, ay huwag nilang ambisyon ng ibang bagay. At ngayon, binibigay naman sa idami ka ng dahil. Kailangan mo ngayon ng wisdom from the Lord how to continue to manage such numbers. Kung yun naman ang itinatawag ng Panginoon, ibinibigay din sa isang congregation, tanggapin din. Pero ang mahalaga, huwag kahit kailan magulag. At huwag makakalimot kung bakit mayroong pananalig at pananampalataya. Ito ay parang ating asal ng ating espiritu ay maging lalong kawangis ng Diyos at hindi malayo doon. Sa kadalasan, because of management problems and because of administrative nightmares, many churches can lose track of what they were there in the first place. Kung bakit sila nandun, what they are there for, And so a lot of prayer and a lot of discernment is needed. Watch and be careful about self-promoting religious leaders. Beware of false prophets. And also beware of false prophecies. Sa mga mapaniwalain, sa mga mahilig sa mga prophecies. Hilig-hilig din yan eh. Merong pahilig may hindi. At meron naman talagang prophecy, naniniwala tayo niyan, kaya lang napakarami ay faith. Kaya kailangan ay sobrang pag-iingat. Matthew 7, 15-16, sa bibig ng Panginoong Jesus, Watch out for false prophets. They come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ferocious wolves. By their fruit, you will recognize them. Paano daw makikilala ang mga bulaang propeta at mga huwag ng mga nagtuturo? Tingnan ang bunga. Anong unang fruit ang tinitingnan natin? Fruits of righteousness. Siyempre, kung totoong galing sa Diyos, may kabutihan, may katuwiran. You don't look for perfection. Kahit naman ang mga pinakamahuhusay ng mga propeta sa Biblia, may mga lamat din at mga pagkakamali. Pero humahanap ka ng general trend of righteousness in his or her life. Pero ang mahalagang fruit ang tinitingnan sa prophet, mga kapatid, reliability of prophecy. Kailangan yung kanyang mga sinasabi, lalo ito yung may sa mga mangyayari pang mga bagay, kailangan 100% accurate. Kailangan natutupad. Paano ba nalalaman daw ang huwad na propeta? 
Deuteronomy 18, 21 to 22. How can we know when a message has not been spoken by the Lord? Kasi maraming mga taong, Thus says the Lord, Sabi sa akin ng Panginoon, Kinausap ako ng Diyos. Napakaraming ganyan. How can we know when a message has not been spoken by the Lord? If what a prophet proclaims in the name of the Lord does not take place or come true, that is a message the Lord has not spoken. The prophet has spoken presumptuously, do not be afraid of him. Kapag daw ang sinabi ng propeta ay hindi natupad, hindi galing sa Diyos yun, mapangahas, mapagbalag sa'yo ang propetang ito, huwag siyang katakutan sapagat hindi niya kinakatawan ang kalooban ng Diyos. So beware of excuses and palusot when prophecy fails. Alam niyo naman, may magpa-prophesy, hindi natupad, kayo sisisihin. Hindi kasi kayo nagmasal eh, hindi tuloy natupad. Hindi kasi kayo sumunod eh, hindi tuloy natupad. May kasalanan kasi kayo, hindi tuloy natupad. Kung pranooban niyo ng Diyos, may kasalanan ka wala matutupad yun, magmasal ka, hindi matutupad yun. Palusot ng mga bulaang propeta, iba ang sisisihin dahil hindi natupad sa sinasabi nila. False prophets and pseudo-prophets have stubborn hermeneutics. They have subserving interpretation. They see what they want to see. Kung natupad, tama sila. Pag hindi natupad, tama pa rin sila kasi meron silang excuse. And they see what they want to project. Naging blue blessing niya, naging green blessing niya, naging yellow blessing niya. Kahit ano mangyari, hindi na siya mali. Beware of such interpretation. Again, beware of self-righteous teachers and teaching. Bakit natin pinag-uusapan ang mga ganito mga kapatid? So pag na mga pinakamalaking dayaan ay hindi nangyayari sa kalsada, hindi nangyayari sa mga money changers, hindi nangyayari sa palengke at mga maling timbang, ang pinakamalaking dayaan ay nangyayari sa pangalan ng relihiyon at sa pangalan ng Diyos na mali ang paggamit ng marami. Kaya kailangan bukas ang mata. Lalo't kayo mahilig sa relihiyon, mahilig sa Diyos at mahilig maghanap ng mga espiritual na bagay. Siyempre, kayo ang kandidatong mataya. Kaya kailangan buksan ang mata at waging mapanuri. Matthew 23, 27-28 Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites. Nakita niyo ang salita ng Panginoon dito, mga mapagbalat kayo kung sino pa yung mga leader at mga teacher. On the outside, you appear to people as righteous, but on the inside, you are full of hypocrisy and wickedness. They make themselves look good by making others look bad. Isa po yan sa mga pagkakakilanlan sa self-righteous teachers. Para lang mapataas ang sarili, pinapababa ang iba. Para pag magmukhaing tama ang sarili, wala nang tinuro kundi kamalian ang iba. Para mapuri ang sarili, pinipintasan ng iba. Tulad nitong binabanggit sa Luke 1811. The Pharisees stood up, the Pharisees stood up and prayed about himself. God, I thank you that I am not like other men, robbers, evildoers, adulterers, or even like this tax collector. Ito niyo po yung panalangin na ito. Hindi nalang magpasalamat sa grasya ng Diyos na siya'y pinagpapalat, pinapatawad. Hindi diin pa ang kapwa. At sinong mahilig gumawa niyan? Hindi naman yung mga makasalanan na. Alam niyo kung sino mahilig magdiin ng kapwa? Hindi yung prostitute, hindi yung smuggler, hindi yung drug pusher. Ang mahilig magdiin ng kapwa, yung religious leader and teacher. Hindi diin ng iba. Hindi diin yung ibang grupo doon. Hindi diin yung ibang grupo doon. Ang may sakit nito ay mga religious ng tao. Kaya nakita niyo po ang Panginoon, pagka ang kanyang kaharap ay mga nagkasala, nagkamali, nahuhuli sa pangangalod niya, mga nagbibili ng laman, mga tax collector, He has nothing but tender words for them. Because these people had no pretensions about their sin. They knew that they were sinners. Pero ang mga pinakamaanghang at pinakamasakit na salita ng Diyos ay para doon sa mga religious leaders na nagpapanggap na sila yung marunong at malinis kayo sa iba. Subalit po nung puno ng mga kabulukan. At kung minsan naman, ang kongregasyon din ang masisising kung bakit ang mga religious leaders ay nabubuhay sa pagbabalat kayo. Because we don't allow our leaders to fall. 
We don't allow our leaders to be human. We don't allow our leaders to have imperfections. Pag may nabalitaan ng pagkakamali o nakagalit ng pastor ang kanyang asawa o may anak itong drug addict o may anak itong biglang nagbuntis, wala. Tatanggalin na sa posisyon. So nagpapanggap tuloy ang pastor na ang kapanya pamilya ay okay and perfect. Samantalang hindi naman at tulad din ang iba. Pag may naralaman ng mga pagkakamali o kaya isang kahinaan ng isang leader, pag-uusapan na at kung ano-ano na ang gagawin, kaya nagpapanggap tuloy ang leader na okay na okay siya para hindi niya maranasan ng ganung uri ng pagsalanta ng kanyang mga sarili miyembro. If we only allowed our leaders to be human like us and pray for them and encourage them and assure them that we will still pray for them and care for them, though at times they may fall too like us, there will be less hypocrisy. Eh, paano ang mga expectation ng mga tao? Perfect ang mga leader nila. May perfect ba? So, magpapanggap na perfect. Kaya nakita niyo ang pinakamangang malama sa sakit na salita ng Panginoon sa mga religious leaders. Kasi sila yung kakamarami yung pagpapanggap. At least yung prostitute, hindi na siya nagpapanggap kung ano siya. Alam mo na kung ano siya. Kaya mas madali siyang matulungan. Hindi naman ibig sabihin mas mabuti ang kanyang alagayan. Pero yung sugat na nakabuyang-yang at nakahantad, mas madaling gamutin niya sa sugat na tinatakpan. Sapagat ang sugat na tinatakpan ay nabubulok at tinanana at ang pagdurusa ay sinasabili. Nakita niyo ang mga nurses kung lilinis silang sugat. Ang unang ginagawa, tinatanggal lang takep. At kung may mga langib-langib na natutuyo dyan, itinatanggal kahit masakit para malinis yung kaloob-looban. Diba? Matanggal ang mga nana no? para gumaling. Pero pag tayo, mga kasyano, walang ginawa kundi pag-usap ng mga kapwa nating nagkakamali, pag-piestahan yung nagkakaroon ng problema, papipilitan silang magbalat kayo. Kaya ang pinakamaraming ipokrito, hindi nyo makikita sa lansangan, makikita nyo sa loob ng church. Sa totoo lang, sapagkat ina-expect natin ang kapwa natin laging perfect. Ina-expect natin lagi ang tao'y may asawa at kasal siya doon. No? Ina-expect natin ang pagka may anak, may magulang na kasal sila. Hindi laging ganun ang katotohanan ng buhay. So ano nangyayari sa mga churches na yung mga member may anak uh, kung kanikanino, nagpapanggap na lang, nasa ang asawa mo? Nasa abroad? Yung parang hindi masabing wala po akong asawa kahit marami akong anak. Kasi pag-uusapan, tatanggalin sa choir, Ah, at sa pagka-asherment, as if everybody is, else is perfect. So, paano nagagamot yung hypocrisy? Ang tunay na gamot dyan, unang-una, acceptance. Yung tatanggapin natin at mamahalin natin ating kapwa, kahit asin yung sino pa man siya, ano pa man pinanggalingan niya, at ano ang pusali ang inahunan niya, sa ang biling man siya hinugot. At tapos magtutulungan tayong kumasenso, luminis, umayos ang buhay. At kung dumarating ang mga pagkakataon, nagkakamali ulit na dadapa sa puti kay ibangon muli at linisin muli at nagtuloy ang lakaran. Hindi yung nadapa sa puti, tatapa ka na, itatanggalin na, hindi nabibigyan ng pagkakataon, pag-uusapan. Kunwari pa daw, i-restore, tatawagin sa harap, ipag-go-confident sa lahat. Pero dahil pinagsisinisan ang lahat, hindi naman talaga na-restore. Wala pa akong nakita ni isa na na-restore dahil hiniya. Dahil din nila sa pulpito, din nila sa itablado, ipagta... It, aminin mo sa kanila na nangalo niya, kaituro mo dito kung sino yung partner in crime mo, wala pang na-restore. Matapos bawin niyo ng luhaan, nawawala rin yung tao ng tatago, pupunta sa ibang church. Anong gagawin doon? Doon naman magbabalat kayo, dahil baka hindi nila masyad tanggapin. Napakahitira maging kaibigan ng mga kristyano ah. Bakit? May patakaran na kanilang pakikipag-aibigan. Habang banal ka, kaibigan ka, pero pag hindi ka, hindi ka na kaibigan. Hindi ganun ang pakikipag-aibigan ng Panginoong Yesus sapagka tinatanggap niya yung mga makasalanan at siya nakikita na lamuha sa kanila. Kung bakit ano ang nangyayari na kabalaghan sa isang tao na pag naging Bible-believing, Christ-centered, born-again Christian, nagiging self-righteous, at hindi na matanggap ang kapwa kung ito yung may pagkakamali, hindi yan estilo ni Kristo, estilo yan ng mga religious leaders. Kaya dapat sinigala natin na hinubak ko kumukot ang kitlos kay Kristo o sa mga religious leaders lamang. So, pag-ingatan daw po mga yati. Genuine spirituality is incompatible with self-promotion. Elevating himself, one's group, even one's congregation, above others, is not compatible with the teachings of Jesus. Pag-iingatan nyo yung mga nagtuturong, tayo lang lang tama. At ano nyo yung tayo lang tama, lahat sila yung like, it is a very strong emotional come on. Yan yung you and me against the world kind of syndrome. 
And sometimes people, because of their emotional weakness, like to belong in a group like that. Yung iba kami kaysa sa iba. Hindi po sila contentong tulad din kami ng iba. Pwede rin ako umatenta sa isang Sunday. Pwede rin umatenta kayo dito sa isang worship service. Hindi, kailan lang kami lang, kayo lang. Yung mga taong gusto nila yon. At itong ganitong kahinaan ng pagsasamantalahan ng mga nagtuturo na pinopromote ay eh, ang sarili lamang. Another area to be aware of is extremism. Yung pagiging sobra sa anumang bagay. Yung mga ganyang tao eh. Pagka nahilig sa isda, talagang hindi nakakain na ba? Isda lang! Extreme! Pag napahilig sa alak, alak lamang. Pag napahilig sa ganun, ganun lang. Yung mga extreme. Ecclesiastes 7.18 The man who fears God will avoid all extremes. At kayo mga extremism na yan. Yung extremism sa health. Extremism sa religion. Lahat yan. Hindi daw ginagawa ng matinong tao. Sabi ng Solomon ng taong may takot sa Diyos. Iniiwasan niya ang pagiging extreme. So we avoid and we take beware of extremist fear. Marami pong mga religious teachers, ang specialty nila manakot. And many false prophets thrive on sowing fear, fear or they thrive in a climate of fear. Kaya ang religion sa kanila pananakot Tinatakot ka lagi sa impyerno, tinatakot ka lagi sa mga kumukulong asupre, sa mga umuulang apoy, tinatakot ka lagi sa rin mga bagay sapagat ang taong takot ay malaki mag-donate. Kaya lagi ka lang tinatakot. Samantalang, ang itinutunan ng Panginoon, have peace. Magkaroon ka ng kapayapaan. Mahal ka ng Diyos. Lumapit ka na pala sa Diyos, nagpasakot pa sa Kanya, manahimik ka. At magkaroon ka ng katahimikan. Pero pag kasi ang tao ay tahimik at kontento, mahila mang donate, mahina, maliis ang donation. So kung gusto mong lumaki ang donation, magtaturo ka mga fire and brimstone, mga ayan na ang second coming, ayan na, nandang pinto na, tanggalin ang mga hikaw, ihulog na ang mga kwenta sa bisulo. Pero dalawang libong tao na naghihintay ang ayan na. So samantalang tayo dapat handa sa pagbabalik ng Panginoon, hindi dapat itong gawing panakot. Hindi dapat itong ginagamit sa emotional blackmail sa mga tao para sila mamanipulate, iwan ng asawa, iwan ang trabaho, iwan ang lahat, maglingkod na sa Diyos dahil andyan na siya. Papagalitan ba kayo ng Diyos kung inabutan kayo na titinan sa palengke? Papagalitan ba kayo ng Diyos kung inabutan kayo may trabaho sa iba, hindi sa church? Magagalit ba ang Diyos kung kayo patuloy na nag-aalaga ng inyong mga anak, naglilingkod sa inyong mga asawa? So mag-iingat Diyos, pinapaalis kayo sa lahat ng ginagawa ninyo para lang gawin nyo na ito. Dahil ilang beses na yan, magsusot pa ng helmet, susot pa ng ilalit ng lupa. Tapos after three days, maglalabas din dahil hindi dumating ang Diyos. Napakasarap na abutan ka ng Diyos na may ginagawa ka. Kung ikaw ay nagtitinda ay nagtitinda ka, kung ikaw ay nurse and nurse ka, yung may abutan ka, hindi nakaabang ka lang, abang ka lang, abang, ayan na yata, ayan na yata. Anong kapatulan nun? First John 4.18 There is no fear in love. But perfect love drives out fear. Because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. Eh, huwag ipinananakot yung Diyos. Magagalit ang Diyos. Ayan na, magagalit si Lord. Kung isang itagamit pa, ayan, magagalit si Pastor. Pastor, eto po. Eh, panakot ka ba? Ang dami nga niyang mga nanay, panakot ako sa bata. Huwag nyo ako gawing halimaw. Pag may malikot, eh, si Pastor, magagalit siya. Pinapanakot ang Diyos, kaya tuloy yung mali ang concept ng mga tao. Because real spiritual development, ang ending niya dapat, peace. Peaceful ka. Ba't ka pa nagreligyon kung natabuhay ka lang sa takot? Tinatakot ng purgatorio, tinatakot ka ng mga impyerno, mga apoy. Ine-exploit ng religion ang mga katakot at hina ng loob ng mga tao. Beware of that. Dapat aware kayo. Extreme judgmentalism is also to be watched. Luke 6.37 Do not judge and you will not be judged. Do not condemn and you will not be condemned. At syempre, ang pinaka-judgmental, once more, hindi yung prostitute, hindi yung drug abuser or user or pusher, ang judgmental, yung religious leader. Yung mga religious people, religious groups, yan ang judgmental. Lagi i-judge ka, that's a sin, that's a sin, it's evil, you are wrong, pagan yan, syncretic yan, evil yan. Yung kurang nun mga label ang ibibigay sa kapwa. Eh, sinabi na nga, do not judge. At napakahilig na sinabi pa lang ni ganun, yung pa lang ganun church, ganun, naniniwala ka na agad, ipapamalitan mo na, uy, kulto pala sila, ganun, 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 hindi mo naman na suri. 
Si ang pinakamalaki mga kasalanan, kasalanan niya mga religyoso. Avoid and beware of extreme separatism. Yung lagi ka na lang na nakahiwalay sa body of Christ, lagi na lang kayo-kayo na lang, kayo lang ang tama, kayo lang magaling. Ephesians 4, 3-6. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. There is, church read, there is one body and one spirit. Isa lang ang church. Marami lang mga unit, unit kung saan saan yan. There is one body and one spirit. Just as you were called to one hope. When you were called, one Lord, one faith, one baptism. One God and Father of all, who is over all and through all and in all. Nakita nyo ang Diyos sa langit ay overall, through all, in all. So nandito siya, nandito siya doon, nandito siya sa iba, in all eh. Hindi lang in us only, in all. So sabi niya, there is only one baptism. Hindi sinabing one form of baptism na ipinagpipilit naman na ba yung baptism namin ang tama, yung baptism yung mali. Hindi sinabing one form of baptism, ang sinabi one baptism, baptism representing entry into the fellowship with God and other believers. So, isa lang yan. Maraming forms, pero isa lang ang ibig sabihin yan. That you join your spirit with the spirit of other believers and with the spirit of God. And it is a symbol. Hindi mag-aaway-aaway ng mga kongregasyon kung yan ba'y pouring, yan ba'y sprinkling, yan ba'y... Uh, immersion o itinurok sa'yo para talagang pasok sa ugat ng tubig. Alin ba talaga? Hindi na yun yung pinagbabakbakan dapat. Masyadong fundamental na mga bagay na hindi na umasenso ang turo dahil hindi na umalis-alis dun tayo. Tama, mali sila. Yun lang ang ending nun. So beware of exclusivism and exaggerated congregationalism. Pare-pareho yan mga kapatid. Yung tayo-tayo lang, kongregasyon lang natin ang tama, lahat yung mali. There's another form of extremism that we should be aware of. Yung tinatawag na tinimbento ko lang na sanitariness. Yung sobrang hilig sa linis. That there are physical and ritualistic cleanliness applied to everything. So, ano po itong mga ito? They make everything physical. So, meron silang banal na dako. Kung hindi ka pwedeng pumasok doon. Nagagalit sila, you are bringing sin into my house, so hindi ka welcome. May mga ganun, ha, na mananampalabay, hanggang pinto ka lang, hanggang tarangkahang ka lang, because you might bring sin into their house. Yung sobrang panglilinis na physical na ang aspect sa kanila ng kalinisan. And they become extremists. Mahihirap makasama, mahihirap makasundo, lagi nalang umiiwas sa kapwa. Another form of extremism is ethnocentrism. Yung sobrang makalahi, makalipi, Pagamat mahal na yun, for nationalism, for national development. Pero, yung ethnocentrism kung minsan ang sobrang nagpapadivide din sa mga bayan, tulad sa Pilipinas. No? Kaya pumunta ka sa Amerika, sa ibang bansa, halos walang Filipino organization. May Bicol Group, may Ilocano Group, may ta, mayroong ganitong Cebuano Group. Yung kami-kami, kayo-kayo, kaya hindi tayo makabuo ng isang bansa. Sobrang pagkakanikan niya. So, John 4.9, ayaw bigyan ng tubig ng babae si Jesus, The Samaritan woman said to him, You are a Jew, and I am a Samaritan. I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink? For Jews do not associate with Samaritans. So nakikita nyo, Jew ka, Samaritan ako, magkahiwalay tayo dapat. Dapat maging Samaritan ka, para ako makitungo sa'yo. Sabi naman ng Jew, dapat maging Jew ka, para ako makitungo sa'yo. Yan ang naging sakit ng mga misyon na kumalat sa buong daigdig na nanggaling sa kanluran, pinadala ng mga kanluraning mga misyonero ang kanilang kanluraning kultura, ang kanilang buska, ang kanilang kasukutan, ang kanilang architecture, at in-imposyon sa lahat ng bayan na pinagtahan nila na parang iyon ang kultura ng Diyos. So, anong sacred music? Formal 19th century music, yun ang sacred. Anong sac- musika ng iba? Evil. Ano ang house of God? Gothic architecture. Ano ang tugtog sa church? Hymnal dapat. Outside of that, evil na. Yan kasi yung culture ng missionary na pinanggalingan niyang bayan, eh, ipinilit niyang ipalulon 
sa kultura ng mga binapuan niyang mga tao na dinalan niya ng karuan ng Diyos pero dinalan niya rin yung sarili niyang kultura because they feel superior about their culture. They impose it on you. Kaya ethnocentrism. Umuso yan no, at yan ang isang sa mga pinakamalaking pagkakamali ng policy ng mga misyon. Burahin ang kultura ng mga dinat ng nilang mga bayan at i-impose ang sarili nilang kultura. Anong naging bunga? Inferiority complex. At sila yung bida, ikaw yung kontrabida. May bago namang uuso ngayon, na to be a true Christian, you have to be a Jew. Kailangan Jewish ang iyong salita, Jewish ang mga words na ginagamit mo sa church, Jewish word ang tawag mo kay Jesus, Jewish ang iyong kasuotan, ang iyong tungtog, ang iyong sayaw. Eh, iba sila, hudyo sila eh. Hindi naman tayo hudyo. Pwede mong maunawa, makilara ang Diyos, maipahayag ang iyong pananalig, sa pamangki na yung pagiging Pilipino. O kaya ikaw ay Chino, sa iyong pagiging Chino, sa iyong pagiging Vietnamese, o sa iyong pagiging Afrikano, kung ano ka man. Hindi mo kailangan maging Hudyo naman ngayon. Daan-daang taong kang pinilit mong maging Kastila, maging Amerikano, ngayon magiging Hudyo ka naman, litong lito ka na kung anong dapat mong gawin para walang hanapin ang Diyos. Ang Diyos ay Espiritu. At sapagat siya Espiritu ay maaari siyang manahan sa puso ni naman, at maaari siyang manahan sa kultura man ng kahit sino. Walang isang specific human culture That is the culture of God. Because God is supra-culture, He is above all cultures of humanity. And because He is above, He is universal, therefore He can be particularized in any culture. At lalong lalo ang mga bayang api, mga bayang kawawa, mga bayang may inferiority complex, mga bayang may mga dramang third world, mga bayang na inapi-apit kawawa at walang sariling pagkakilanlan, yan ang dapat na bumawi ng kanilang kultura at ipahayag ito sa kanilang pagiging makadyos sapagkat ang tunay na Espiritu ng Diyos ay nagpapalaya. Nagpapalaya sa lahat ng bagay. At ang unang-una palalayain ka sa iyong cultural inferiority. So yung cultural imprisonment. So mahalaga na si Kinita na rin that we should be careful about ethnocentric teaching. Ginagawa kang Hudyo, ginagawa kang ganito, ginagawa kang Amerikano, ginagawa kang Koreano, eh hindi ka namang ganun. Hindi isa na namang pagpapanggap. Mahalaga mga kapatid. Panglima, madaba natin pag-ingatan, beware of emotionalism. Kailangan laging may iyakan, may yakapan, merong touch. Meron pa mga tao, kailangan pagpapanalangin, mahawakan niyo po ang aking ulo. Kailangan pagpapanalangin yung ulo niya para niya maramdaman ang presensya ng Diyos. You know, kung gusto ko lang mga uto, o pila kayo, hawak ako lahat ang ulo niyo, ang dami siguro di pila. Halik kayo, ang tatabi ako kayo ng aking pinagbalang kamay. Ang dami dyan, luluhod pa. Pero ang point, kailangan ba yun? Ang sinabi, pray for one another. And if it is convenient, lay your hands on each other. Pero yung tinuturoan noong no, no, araw, mga kapatid, na lay your hands, mga dalawang pulang sila doon sa church nila, isang pulang silang nagmi-meeting. Eh, pero kung libo-libo, di hapon na, hindi pa tayo tapos. Kaya huwag kayo masyadong emosyonal. Hindi nyo kailangan maghipo para kayo mapagpala. Ang kailangan nyo, ang spiritual na paghipo ng Diyos. Pero yung siyempre, mga religious leaders na gusto niya kaasang sarili at pangyong bida, at nalilig kaya hawakan pa yung lahat because that places the religious leader in the center of the economy. Nagiging mahalaga siya. Kailangan personal nandun siya. Pero hindi kailangan nandun siya. Ang Panginoong Jesus nga pinatawag dahil may papagaling ito. Yan, hindi mo na kailangan papuntahin doon. Sige, umuwi ka na. Galing na yun. Hindi na kung ilang nandun pa para mangyari yan. But religious leaders always like to be there, like you to be dependent on them. So they will be important. So sa Diyos tayo umaasa, hindi sa religious leader. Tama na ipinanalangin ka, hindi na kailangan nandun pa siya. Eh gusto po tang namin ko, hahawakan niyo ang kamay niya para niyo siya ipanalangin. Siyempre, pag uwi mo, meron kang isang basket na papaya. No? So hahawakan mo naman ang kamay ng pasyente. Pero oh, hindi ko kinukonsiti ang mga ganyang arte. Ipapanalangin lang natin siya, hindi ko siya kailangan hawakan. Ngayon, kung nandun ako, hindi hawakan. Gusto ko rin ang humawak ng kamay ng pasyente. Pero yung para maglakbay ka ng kaya layo-layo na para hanggang hindi mo nahahawakan yung kamay niya, hindi siya gagaling. Isang panglilin lang na naglalagay doon sa religious leader ng sobrang halaga na hindi naman dapat. Sapagat Diyos lang ang mahalaga. Ang mahalaga nagkakaisa sa panalangin at inidimig tayo ng Diyos. Avoid emotionalism. Alam niyo ba na may mga kongregasyon, pinapagalitan sa likod yung choir pag hindi na paiyak ang kongregasyon sa kanilang makapagpagdamdam yung awitin. No? Kailangan laging may iyakan. Siyempre, iyak ng iyak na bubulag, lumalaki na naman donasyon. Kasi nahihilam siya na kanya mga luha. No? 
So, kailangan ang tao paiyakin mo, utuin mo ba? Kailangan ba yun? Ang mga matitinong tao, alam niyo may church kayo, alam niyo may pangangailangan, kailangan ba kayong paiyakin para kayo mag-donate? Di ba? Tinuturoan ka, alam mo yun. Hindi mo kailangan ma-manipulate. Because many people from behind the pulpit are very manipulative. Ang lahat ng mga sinasabi ay pinakataas ang iyong damdamin. Parang ending, mag-donate ka. Yun lang ang ending nun. Well, we need to donate to sustain the church. The pulpit must never be used huh? as an emotional leverage for people to cut up the resources. At alam niyong nangyayari yan. Beware of petrification or fossilization. Kala naman natin, biology ito. Ano ba yung petrified wood? Ano ba yung fossil? Mga walang buhay. Tumikas na, gano'n na lang. The preserve forever. Iiwasan natin yan sa ating religious life. Yung walang buhay, walang paglago, walang nangyayari. There is none growth. Hebrews 6, 1 to 2. Leave the elementary teachings about Christ and go on to maturity. Not laying again the foundation of repentance from acts that lead to death and of faith in God, instruction about baptisms, the laying on of hands, the resurrection of the dead, and eternal judgment. Nakita nyo, I'm reading from the New International Version. I want you to appreciate the beauty of translation. Because translated another way, this Hebrew 6, 1 to 2, in the contemporary English version, reads like this. And let's read it. Hebrew 6, 1 to 3. We must try to become mature and start thinking about more than just the basic things we were taught about Christ. We shouldn't need to keep talking about why we ought to turn from this to bring death and why we ought to have faith in God. And we shouldn't need to keep teaching about baptisms or about laying on of hands or about people being raised from death and the future judgment. Let's grow up if God is willing. Kita nyo ang linaw. Kaya mahalaga may binabasa kang malinaw na version. So may tama nga yung ganyang mga katuruan at mga pag-iisip. Kailangan na nating umasenso. Kailangan, pagkaya na-save ka na, alam mo na yung salvation, na-baptize ka na, move on! Marami pa ibang subject sa mundo. Hindi lang yan. Introduction lang yan. Alam nga namang yan na lang lang yan at pirmi na lang ganun ang ganun. Ang isang tao, pag nakakilala sa Diyos, hanggang siya ibawian ang buhay, dapat hindi siya tumitigil, lumago sa pananalig. Dapat laging may dadagandang, ibang punto de vista, eh kung lagi nalang balikan ng balik sa basic, anong panahon? Wala. And so finally, sa listahan natin ngayong araw na ito, another thing to beware of, hindering the work of God. In the name of God. May isang example sa 3 John 1, 9-10. I wrote to the church, but the author says, who loves to be first, will have nothing to do with us. So if I come, I will call attention to what he is doing, gossiping maliciously about us. Not satisfied with that, he refuses to welcome the brothers. He also stops those who want to do so and puts them out of the church. So obviously, meron isang local church leader na naging problema. Ayaw magpaturo, ayaw magpasakop, may ibang tinatahak na direksyon, at yung mga ayaw sumama sa kanya ay kanya tinatanggal sa church, sa fellowship. Isang malaking panakot yan eh, yung i-expel ka, tatanggalin ka. At anong nangyayari? Nagiging panakot na tatanggalin ka. The church becomes a franchise. That outside of the church, you cannot find God. Hindi yung totoo, huwag kayo maniwala doon. Because God can be found by anybody who seeks Him. Whether inside the church or not. Nagpapakilala ang Diyos sa lahat ng taong naghahanap sa Kanya. Ang sarap na lang kung nasa isa kang church or fellowship ay eh, nakakaturoan kayo. Yung mga mas nag-aral ay eh, nakakapag-share na kanilang mga, mga pinakadalan. Yung magaling kumantay, nakakantahan ka, na-inspire ka. May mga gifted sa prayer na ipagpe-pray ka. Nagiging community. Pero kahit hindi isa ka, makikita mo rin ang Diyos. Alam nga namang hindi siya magpakita sa iyo kung hinahanap mo siya. Pero, mas maraming advantages that we are together in a body. Because you help and you are helped. You give and you receive. That is what life is all about. Pero iba, panakot yan, aalisin kita, aalisin kita, nagiging masyadong powerful. So, be godly and be spiritual. Yan ang ating layunin sa buhay. And be careful about being religious. 
to the point of being too congregationalistic. Do not be a branded believer. No? Branded. Ano bang brand mo? Yung brand ng congregation, yung pangalan ng grupo. Yung mga bagay na naging wahiwalay sa mga anak ng Diyos mula sa isa't isa. Be careful about religious leaders with personal agenda who draw you away from the body of Christ, from the fellowship of believers, at gusto kayong tulohin sa isang exclusive club. And if you are the leader, or if you are a leader, be more careful. Religious errors can be more damaging and fatal than other forms of errors. Acts 17.11 Now the Bereans were of more noble character than the Thessalonians. For they received the message with great eagerness and examined the scriptures every day to see if what Paul said was true. Nagtuturo itong si Paul sa mga non-Jewish people o sa mga Jewish people living in foreign lands who were already cut off from the traditions of Israel. So ang ginagawa po ni Paul, nagtuturo. Siyempre, ang ituturo niya nakabase sa scripture. Pag sinabi nating scripture, mga kapatid, ang ibig sabihin, Old Testament. Kasi itong mga letter-letter na ito, na nasa New Testament, hindi pa yan nakakompile nung sinasabi nila yung mga scripture. Ang ibig sabihin, yung nakakompile, yung Old. So pag may nagtuturo nung New Testament times, yung the noble people of Perea will not just believe it. They will study the scriptures to check if what this teacher is saying is true. So, dapat grounded tayo sa Old Testament, grounded tayo sa teachings of the Prophet, sa Law, sapagkat iyan ang magpapagtunay o magpapagbulaan sa mga katuroan na nadibinig natin. Kahit yung sinasabi, all scripture is God's breath, ang ibig sabihin nun, yung Old Testament na nakakompile, sapagkat wala pang scripture ng New Testament to talk about nung umiikot ang mga sulat na ito. Yung mga sulat nga na yan, hindi na malay na malalagay para sila doon sa koleksyon. Pero ang tinutukoy nilang tiyak na tiyak na dapat pag-ingatan at dapat sandigan yung tinatawag natin ngayon na Old Testament. So mahalaga yan. Be noble when somebody teaches, check and double check. Especially the doctrine. Grow in the right direction and what is not away from the basics. Dapat lumampas na tayo sa basics. Kung matagal na kayong kristyano, dapat may iba na kayo pinag-aaralan. Dapat lang pasok mga basic na yan. Dahil paulit-ulit na yan. Recycled na lang lahat yan. Kailangan mo masenso. Hindi kayang ubusin sa isang buhay at sa isang haba ng buhay ang lahat ng pwedeng pag-aralan ko sa Diyos. Kaya dapat naghahanap tayo ng meat, not just milk. So ano sinabi ng Hebrews 6, 1, 2, 3? Grow up. And in order to grow up, we must avoid dangers. 